Karibu mpenzi mtazamaji kwenye kipindi cha kupendwa kabisa cha Summer Times. Kuna na ndugu yetu hapa ambaye atajitambulisha yeye mwenyewe anaitwa nani? Lakini pia tutajifunza zaidi kwa nini leo tuko naye hapa na kama unavyoona kitu gani kinaendelea, kitu gani kimepakiwa, vyote viko hapa hapa utaendelea kujua zaidi. Kuwa nasi. Eh bwana, unaitwa nani? Um, kwa majina halisi naitwa Amos Peter Simwanza. Kwa jina la kazi naitwa Fumo Liongo. Hilo ni jina ambalo ni natumia kwenye kazi za sanaa pia kwa majina kaza biashara yangu kama hivi naitwa Mchele Mchele. Kabla hujafika huko kwanza nataka tutujue iki tunachokiona mbele ni nini na tunaona hapa tunachupa kadhaa na nini. Tunataka kwanza mimi binafsi nivona kwa mara kwanza nilivutiwa na design. Kwa hiyo hebu tuambie kwanza hii design uliipataje alafu unafanya biashara gani? Uh, kwanza kabisa design ya biashara hii kwanza design ya muonekano wa basikeli hii ni kitu ambacho nilikuwa nikifikiria nilifikiria kwanza nipate basikeli moja alafu ni naweza kudesign kitu kingine naweza kuunganisha na nikatengeneza package ambayo naweza kuweka mzigo kama hivi lakini ni jinsi nilivyokuwa nikiendelea kuuliza nikapita kwa fundi pale kanambia inawezekana ndio bahati nzuri tu itokea kuna mzungu nilikuwa nao mahusiano naye ndio kajaribu kanambia kuna kitu ambacho naweza kukusaidia katika biashara yako kwa sababu aliwahi kuja ilikuwa ni mwezi mwaka 2017 aliwahi kuja ndio akakuta tulikuwa tunatembeza naye uji kwa watu ilikuwa ni ajabu lakini kwa ulikuwa na mzungu ambaye unatembeza naye uji yani okay mzungu ambaye alikuja akanikuta na uji akapenda ile kazi okay kwa hiyo naye akataka kujifunza ndio nilivyosema naye akanambia kwamba kuna kitu kama hiki kinaweza kusaidia katika biashara yako ndio akanitumia kwa hiyo kukituma sasa ndio nika hivi ukuja ilikuja ilikuwa ni basket ya kawaida lakini ni jinsi nilivyokuwa nikiangalia nikasema ngoja kwanza nijaribu ku design je itatokea okay sawa tunashukuru tumepata sauce ya baisikeli likotoka tuje kwenye biashara usika sasa bwana mchele mchele unafanya biashara gani hapa mjini Bagamoyo hapa Bagamoyo biashara kubwa inayofanya sana ni uji na uza e manake napika uji sasa hivi na upika aina zote aina gani za uji na uji wa mchele ni na uji wa ulezi ni na uji wa mtama ni na uji wa ngano mpaka na uji wa uwele na kwa napika na uza na, na pia ninaweka na maziwa fresh yanakuepo ninachotaka mtazamaji ukitazame hapa ni kwamba uone namna gani ambavyo kitu kidogo au sehemu ndogo ambayo uko nayo unaweza kaitumia kutengeneza kipato umeona kuna chupa kuna baisikeli hivi kufanya hivi vitu na kuhitaji uwe na milioni ishirini au 30 ili uweze kuingiza kipato nadhani jibu litakuwa hapana ni namna tu tunavyofikiria na kuziona na fursa sasa tuendelee ndugu yangu um, nataka kwanza nijue siku ya kwanza unaingia barabarani kwanza kutembeza uji hali ilikuwaje hebu hapo baada kutoka jela sasa ndio nikakutana na kwamba ningesema hebu ndio hapa mtaani nimeshafeli kila kitu nianze na kipi Niliongea tu kama masiala kwa jirani kwa sababu mtaa wangu mimi ni mtu wa masiala mengi. Nikamwambia jirani mimi ningea mimi labda nianze kupika uji. Na alafu nikamwambia naomba mimi nianze na uji wa tofauti uji wa mchele. Aka yeye yeah, aivona ah, uji wa mchele. Hem mfanya ukipika weka vi, huko pwani akanielekeza kuna vitu fulani ukiweka wanapenda sana nakshi nakshi. Vitu vile venye kunukia kama iliki nini. Nilipika siku ya kwanza uji ilikuwa ni jagi moja. Jagi moja. Jagi moja eh. Okay. Na nilipopika nilianza kwa bei ya shilingi 200. Bei ya 200. Shilingi 200. Mwaka gani? Ilikuwa mwaka 2010. Na... Kuna... Yaani kwa mwanzo ilikuwa 2013. 13 aya. Yeah. Lakini nikaanza kuwaza hasa nitaenda vipi? Eh? Uji ya kimoja nimetoka nje. Nikaanza tu uji nimefika sokoni kuna mzee mmoja alikuwa anauza ndizi nikamwambia nauza uji. Eh uji. Eh uji gani? Nikamwambia uji wa mchele nikamwekea 200 amekunywa mara kwanza akaagiza cha pili tena lakini jaji ilivoisha kwa sababu kuna uji nilikuwa nimewacha nyumbani kauli tena fast akwenda kuuza eh nikaenda kuuza kwa hiyo sasa kesho yake kanambia kesho uniletee tena kwa kwa siku moja nikapata order wateja watatu kwamba kesho lazima wanataka tena kesho sasa kesho tena ndio nikajikuta asufuria ile na siku moja kwanza niongeza hebu nikaongeza nikapeleka jaji kama kawaida likaisha la pili likaisha la tatu nikajikuta kipato kimeongezeka nilikuwa na vikombe vitatu na jaji moja au na vikombe vitatu na jagi moja. Sasa ah, kesho kesho kwa mvozi kwenda wale uji au kaka kona uzanini uji uji uji. Sasa baadaye nikaanza kutumia sasa. Excuse napanda 
majagi majagi nikaanza nikazima ndio jirani akanazima sufuria akanazima mkaa akanazima ananazi akana acha bwana eh yani kila kitu yani akana hii sufuria bwana nakupa yeah. alikuwa ni bibi mmoja jirani yeah, kweli yeah. alinipenda sana yeah. na sijawasiana muda mrefu lakini alinipenda sana ndio akanipa vile vyombo nikanipa na kinu kwa ajili ya kutuangia nacho kinu mpaka leo ninacho masufuria nilianzia ninayo jagi hilo ninao mzee mtia lembu subiri kwanza ninachotaka hapa kwenye story nzima ambacho nataka ukipate hapa ni kwamba unaposema penye nia ujue kweli njia ipo alianza kama yeye bila support yoyote akashea wazo lakini baada ya kuanza kutekeleza wakatokea watu wa kumsaidia pembeni hii ndio livyo nguvu ya kwanza kitu ambacho una kiamini hatuwezi tukaanza kuja kukusaidia kati atujui unafanya nini mzee au sio ya hebu sasa tu, tu, tuone namna ambavyo ulianza kukua taratibu na namna ambavyo umeiona biashara mpaka sasa hivi Ukuaji wa biashara kwanza baada ya kwanza kunaendelea naendelea mwezi mwezi mmoja na nusu nikaenda miezi miwili kiwango kilipanda ndani ya mwezi mmoja nikasema kwamba hebu nisitumie ile soko nikaanza saa kutumia ruti ya kuzunguka nje na soko sasa na mtana ukaanza kujua pale kuna uji kwa na watu wakaanza kupata oda asubuhi asubuhi uji unakuja oda 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 baadaye napeleka sokoni ikapanda nikaanza kindo kidogo Ujomchewe. Kutoka kwenye jagi moja ukapanda kuja kindo kidogo. Okay. Bei hiyo ni shilingi 200 lakini nikawaza nikasema mm. Mtatoboaje 200? Ah 200 sikuwaza kwamba nitatoboaje. Ila tu niweza kwamba thamani ya biashara yangu hebu niweza kuifanya vipi? Hii tayari ni kazi. Ambapo wakati huo natumia biashara na huko nasoma chuo. Ah unafanya biashara ya uji huko nasoma chuo. Nilikuwa nimetenga muda asubuhi, nitauza uji saa fulani nitarudi kuja kukusanya vikombe kwa ajili ya kuo. Kuja kupata nafasi ya kwenda kusoma chuo. Nilienda kuomba kibali chuoni pale cha sanaa nikasoma nikanani mwalimu akanipa kibali saa fulani utaenda kuchukua vikombe, saa fulani saa moja utauza uji mpaka hata ukichelewa kipindi mimi nakuruhusu. Kwa hiyo nikae mruhusiwe vikombe nimeenda nikindo ndio kubwa na baadaye tena nikapeleka mpaka chuoni. Kwa hiyo yani vile nilivyokuwa nakwenda nika sokoni nikiuza bado tena rudi nachukua tena ule uji naenda nao chuoni. Ndio nilikuwa natumia kindo kidogo. Kiukweli nilikuwa nili, nili, natumia sana kwa sababu nalazimika nitumie ndani muda mfupi kabla ule uji ujapoa. Uh, ulikuwa una chupa kwa inabidi ufanye kazi yani, ukimbize yani, faster. Kiasi kwamba kuna time ambayo ni, na Kulikuwa na kamchezo ambako nikatumie nikasema kwamba lazima iwe hivyo. Nilikuwa nakukuta kama mteja kama wewe hivi nikija yeah. kwako. Bwana ni mteja wangu ambaye amekuzwa. Bwana leo sisikii kile kitendo ambacho kilikuwa kinasisikii yani kwa upande. Kwa ni mteja jisikia. Labda hajaupenda. Labda jana nikosea nipika vibaya. Hebu na mlazimisha. Yani kile akijibu kwamba sisikii wewe inakuumiza. Kwa nini sasa hiyo hivi? Kwa nini labda hajaumi? Labda jana hajaupenda uji. Na mimi kuna wateja ambao nilikuwa nikifika na nikikupa uji na kukwambia umeupenda eh. Umeupenda vizuri eh? Ah basi kesho hivyo. Kwa hiyo nikikuta labda leo hujapenda, lazima nitakuja nitakwambia. Mm. I say hebu leo jaribu na kwa leo, nitakulazimisha tu. Imla tu kwamba uliuji nimalize on time. Kwa hiyo sasa ni mbinu za kibiashara hizi. Wakati mwingine kwa tumia ile first. Ya ini hiyo kwenye e, biashara ipo mzee. Sasa yeah. yeah. so, unatumia kwa first gani masiara mengi. Kwa hiyo yes, kile kitu nikae nimekwenda kinakuwa kinakuwa mpaka baadaye yani nimezoeleka sana nikipita na imba mchili mchili wa mchili yani mpaka nikawa natengeneza nyimbo tofauti tofauti mradi mteja akisikia tu mchili nini 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 kuna mwingine mpaka nikanapeleka order za uji watoto ana watoto wadogo mm. asikoni zile order mimi ndio nilikuwa zinanipa sosi zaidi. Yeni nipa, yeni nipa muhimu zaidi wa kufanya biashara. Eh hey, nakwenda nakwenda kufanya kazi lakini baadaye nimekwenda nimekwenda kweli ilikuwa nimezidi kukua changamoto zikuwa nyingi. Mzee mchele najua story ni ndefu. Tuna ina story na almost miaka saba. Sasa kuifupisha miaka saba kwenye dakika ni shukubwa kidogo. Lakini nitaka kujua kitu kimoja. Sasa hivi mzee uh, mchele mchele una ofisi baba. Yes. Una ofisi. Kutoka kwenye jagi mpaka kumiliki ofisi. Sio mchezo. Kabla hii, yani baada ya hii yake kuna ipo ofisi kubwa maana yake kwamba nina mawazo makubwa zaidi. Eh, eh. Yaani baada achia mbali ito baiskeli unayoiona hapa. Lakini kuna ofisi nyingine ambayo inalipwa pango kabisa kwa ajili ambayo imetoka kwenye jagi moja la uji. Kwa hiyo nadhani muona nguvu ya kwanza kidogo. Tupe uh, idea mpaka ukafika kwenye ofisi. Tupe hapo kwa ufupi likwaje. Kifupi ni kwamba wakati naenda na ndoo na ndoo nikasema kwamba hebu ngoja nianze na chupa pia. E, ili ni nakimbiza kwenye ndoo 
na ninakuwa na chupa pia angalau hata kwenye baadaye nilipokuwa nikichoka baadaye hata uji uji ukipoa kwenye ndoo naweza kumchanganyisha kwenye ndoo na chupa, chupa. Uh, ili anapata wa moto anapata wa moto sasa nikana lakini baadaye hii kazi tayari bagamoyo nimechekwa sana nazomewa sana kama kijana wa kiume watoto wa kiume uweze kufanya biashara kama hiyo kazi ya watoto wa kike unajua nimezomewa sana yani jimbo ambalo hata mwenyewe kuna time niki natemea hata nikiwa natemea na baskeli kama hivi na simama kuna muda nikifika na kaa yani chozi nanotoka <laughs> pole pole chozi sana kwa hiyo ile yani ile spirit na kuwa nao zaidi nani hebu nataka nifanye uji uji unifikie sehemu nataka uji 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 unifikie sehemu nataka nini nisimame nataka siku moja taifa lije lisimame niseme mimi nimesimama kwa sababu ya uji yani kwamba mimi nimefika hapa kwa sababu ya uji nataka yani, siku moja nije niingie ikulu na kwa sababu ya uji huo na imani inawezekana penye nia pana njia mzee hiyo hilo ndio ikanifanya ni, ni baadaye nikabadilisha usafiri nikaonesema nitengeneze basikeli ndio nikatengeneze basikeli wazo wa basikeli na shukuru mzungu akanisaidia ndio nikasema baadaye basikeli imekuja ilikuja ni nani chupa mbili tu yeah. lakini nikasema hii moja nifanye hiyo naweza kuweka mzigo mkubwa okay. nikatengeneza hii package ya katikati kwa hiyo mtaani wakaanza ile inawezidi kukua ah nikatengeneza chupa kumi mpaka sasa hivi naweza kuweka chupa kumi mbele naweza kuweka kitafuni kwa ni kitu ambacho ile kuchekwa sana ndio kilijenga nikatengeneza kujenga kutengeneza ofisi kwamba kuweka heshima yako sasa kuweka heshima yangu sasa naweza kusema mimi mtu fulani na ukanipata sehemu fulani ngoja nitengeneze ofisi hapo umetugusia moja kati ya changamoto muhimu sana ambazo umekutana nazo za kuchekwa nadhani hili ni tatizo kubwa ambalo tunalo wa Tanzania wengi wewe unakula kwa mama unalala kwa baba lakini unamcheka mwenzako anayepambana kwa kutembeza kalanga. Huo ni wenda wazimu wa chuo kikuu. Lakini pia sio hivyo tu. Sisi wa Tanzania tuna tatizo moja ya kukatishana tamaa. Ukimwona mwenzako amefika sehemu, ah, huyo wapi bwana atafika wapi bwana? Tusiwe hivyo, tutiane moyo, tufundishane. Mwisho wa siku tutakosa pa kujificha watu tunao dharau wakija kufanya vitu vya tofauti. Tutakosa msaada kabisa. Nachotaka tu ni kuulize jambo la mwisho kabisa ambalo nataka tulizungumze leo ni kwamba ni namna gani uli rise kutoka kwenye setback ya kutoka jela. Hilo ni tatizo kubwa sana. Kuna watu wengi wameachiwa kwa msamao wa mheshimiwa rais lakini unasikia baada ya siku mbili Wengine wanagoma kabisa kutoka au mwingine anarudi hata na kosa anarudi ndani. Lakini nataka nione hii ni changamoto ambayo wewe ulimkuta. Najua na wewe kuna changamoto ambayo umekutana nayo ambayo inakurudisha nyuma kwenda kufanya kitu ambacho unakitaka. Hebu tuambie wewe umesima maji kutoka kwenye hiyo changamoto kubwa na sisi tunaweza tukajifunza nini kutoka hapo? <coughs> changamoto nyingi. Yaani ile unatoka jela, nini kilikuu? fanya ukajifunza kwamba da yani nitafute kitu cha tofauti kitu ambacho kilichonifanya zaidi 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 sana ni ile nilikuwa na uchungu wa kusomea sana na spirit ambayo ilifanya paka nikawa na uchungu wa kusomea sana ni kwamba baba alikuwa ali, yani kuna speech ambayo alitamka ambayo mpaka hata ninapokuwa natembea nafikiria pia hawezi kulipia ada kwa mtu ambaye anasomea vitu vya kijinga ya sanali ona ni kitu cha kijinga Yaani sanaa kwake yeye hawezi kutoa pesa yake akalipia ujinga. Umeona? Hasa kwa kauli kama baba nikamuuliza tena. Kweli eh. Hey. Kweli baba ndivyo umetamka mimi ndio nimetamka. Nika majirani wanaambia kwamba labda mzazi anakosea labda unajua mzazi anaweza kuwa anisema kwa jazba. Hey, jazba. Lakini unajaribu kuongea naye mara kwa mara. Msimamo wake bado ni ule ule. Kwa mimi sasa kitu baada kutoka jela Nilienda jela kwa kusingizwa ni miba pikipiki. Unajua? Ah, kwa kosa la pikipiki. Okay. Sasa baba wakati wa, ni marafiki zangu ndio waliangaika kumtoa. Mzee alikamba alikamba. Mzee kile baada rafiki zangu kuwa na uchungu zaidi wakaanza kumfuata mzee ndio ndio wakaja naye siku hiyo natoka ndio namkuta mzee mlangoni. Eh. Mesi saba imepita. Mzee ndio unajua leo ndio umekuja. Ah, mzee kwanza ile. Si unajua? Kunataka kuonekana kama baba. Eh, eh ile ah toa na mimi nika kwa heshima yake nikasema sawa nataka nichukua tukaenda nyumbani kwa hiyo kifika nyumbani kwanza sikupokelewa kama yule mtu ambaye ametoka kwenye maumivu kitu cha kwanza niliwekwa pembeni nikakaa baadaye jioni baada ya kutunzwa kama mtu aliyotoka ndani kuoga kufaibadisha nguo hiyo hiyo kitu uliwekwa kama mtu fulani kawaida tu umetoka tu same plan e, tu yani unajua unajua hivi unajua mtu aliyokuwa jela ana mawazo makubwa 
ana mawazo yani ana maumivu ambayo yani mawazo ambayo msongo wa mawake yani sasa ni kweli bwana yani unajua kwa mtu ambaye ametoka katika mazingira hayo msongo wa mawazo unakuwa mkubwa lakini wao wakulijali hilo kabisa unajua kama mzee hilo swala liku hali hakuona kwamba ina maumivu kiasi gani alichukulia poa alichukulia yani kiwepesi tu alafu unajua kimakosa alijua labda kwa jinsi nilivyokuwa naishi alijua kwamba mimi ni kweli yangu ya. kwa hiyo sasa hata wakati nakuja kuwekwa chini kuanza kuulizwa kitu gani ningependa kufanya mimi nakuja kujibu kwamba mimi bado napenda sana msimamo ni ule ule mzee alibaki na ni lake lile kibao alinipiga mateke unajua alipiga kwa asili alafu kile kitendo aka sasa kikazalisha makosa mengine ambayo sijawahi kuyatenda nipo kwa nakani kwa liko kwa mdogo maana yake mdogo wa mzee ndugu wake baba sasa hii ile mama kaanza kutengeneza kwamba nina kiburi nina hivi tabia zangu sio hivyo kwa hiyo sasa ile kilikuwa nilipigwa sana alafu ni yani niliwaza maumivu ya jela alafu nikasema sana nafanya kitu gani yani nimetoka jela alafu umerudi home alafu unapokea tena wanapokelea unajua mtu sasa sana mtu alikuwa mgonjwa afu unarudi nyumbani unaanza kutena unakolomewa ugonjwa wako unarudisha sasa jela nimepigwa mpaka nikaumwa huku tena kuja napigwa nikasema never mind yani whatever it is how happens gonna be nafanya hivi nikaambia tu mzee alivonipiga akaambia nikaambia mzee maamuzi yangu ya mwisho mimi ni hivi mimi naondoka sina chochote cha kuongea yani niliondoka usiku ilikuwa saa nne nitembea kutoka dar es kawe mpaka bagamoyo kwa mguu kwa mguu kutoka Dar es Salaam kawe, kawe mpaka Bagamoyo kwa mguu kwa mguu usiku usiku yeah. ulitoka kule saa nne ulifika yani, Bagamoyo huko nimekuja kufika ilikuwa mida yani kukoe sikuwa na saa lakini kwa makadirio ya saa ilikuwa kwenye mida saa nane saa nane usiku saa tisa kasoro unaingia Bagamoyo that's how hivyo ha... ndivyo maisha yalivyo usione hmm. watu babu wamefanikiwa mzee au sio kwa hiyo ni sasa ile yani mimi nilikuwa ni na kila nikifa, kila nikiwaza ile maneno kwamba hawezi kulipia ujinga alafu mimi ni mwizi maisha yanaoishi mimi yani hakuna anayejua kwa kweli kwa hiyo ni sasa ile ilikuwa na yani kile nikitembea na waza even ni mimi nitakuwa fulani na mimi nitakuwa fulani ndoka nipelekea nikaanza kunaishi mtaani vile ma yani watu na kwa ni lazimika sasa nitoke maisha yale ambayo nilikuwa naishi nyumbani sasa niweze maisha mapya kuchom ku yani kucho, kujichomeka chomeka kujichanganya na wanajamii tofauti kabisa ijapo ijapo kwamba ni tabia yangu kwamba mimi kucheka na kila mtu ni kawaida lakini sasa nikajichanganya kwa sababu usisaidiwe yani sisaidi ni sisaidiwe na mtu aina yote kwa kile kitendo mimi kwangu mimi kila napoaza kikakupa mtihani kila nipa mtihani unajua kitu ambacho tunakisema kila siku ni kwamba kama unataka kweli kufanikiwa kubali kuwa full responsible kwenye maisha yako chukua majukumu kamili ya maisha yako acha kuwategea tegea watu na kutegea watu ndiko ambako kunaweza kukakuchelewesha sometime nadhani umeona amechukua jukumu kamili na sasa yuko sehemu ndio kwa hiyo yani kile kitendo Yaani mimi jinsi ninavyokuwa naishi afu nikasema nika sasa si nitasema ninachagua kazi moja au si nitasema mimi nasoma sana chuo si, sifanye kazi fulani kwa nikawa najichanganya nimeenda kwenye bia nimefanya bia pale ananijua na mpaka meneja ya bia ananijua yaani ikifika pale bila mtu fulani si shuga na gari hii madereva alinipenda sana nafika nafanya kazi QT yaani nikatumia sasa UT na nani kwa ufupi nataka tu kuniambia kwamba wewe kazi uh, chuo umejisomesha mwenyewe Yaani nimejisomesha mwenye kwa jasho langu mwenye na hata bado sijamalizia kuchukua cheti kwa sababu ya ada sijamalizia kuna kiasi cha ada ambacho nadai lakini umemaliza ume kusoma kabisa kusoma miaka mitatu umeona bwana hivi hmm. vitu vinawezekana issue ni maamuzi tu naomba utuambie jambo la mwisho kabisa ambalo ungehisi ukituambia watanzania ukituambia vijana wenzio basi tutatoka na kitu cha maana kabisa cha kujifunza kitu cha kwanza ambacho ningependa labda vijana au jamii kwa ujumla kwanza cha kwanza kabisa heshima thamani ulionayo kitu cha kwanza najua ni maneno ambayo mwangalia na kila mtu heshima thamani ulionayo thamani ulionayo em kabla hujaanza kufanya chochote thamani ulionayo kwamba we katika jamii una thamani gani okay ukijua thamani hiyo ulionayo basi unaweza unaweza kujua kitu gani unaweza kukifanya na kikawa thamani katika jamii na kuzunguka
kwamba ukijua thamani yako mm. na utajua nini uki, u, nini uipe jamii yeah. kupitia thamani yako yeah, thamani yako yes jambo la pili ambalo ningeweza ku ningeweza kugusia kama vijana tusichague lengo tusichague kitu cha kufanya elimu mwonekano au hadhi ulionayo katika familia sio jambo la kufanya wewe ukakosa ukashindwa kufanya na au kujichanganya na jamii ukakosa kufanya kazi yoyote katika jamii au kujijumuisha na jamii fulani sasa kwa upande wa babangu mimi ni mheshimiwa ni afisa elimu wilaya okay kwa hiyo ni big boss in town big fish oh, yani swala ambalo yani mtu ukianza kujifikiria kwamba ah, mimi ni nani na dogo zangu mpaka sasa ziko nyumbani eh hey, kwa hiyo mimi ningesema hapana ni lazima ni ni ile tofauti fanye tofauti yeah. tunashukuru sana fumo mchele mchele mm. lengo la kukuletea kipindi hiki ni kukuonyesha tu namna gani ambavyo unaweza ukafanya kitu ambacho wewe unakiamini na kikwanza kikakupatia ajira ukajitengenezea ajira wewe mwenyewe lakini cha pili uka prove wrong kwa watu ambao wamekuzunguka na cha mwisho kabisa ukafikia malengo yako makubwa ya kimaisha na kuwa mtu wa tofauti fumo tunakushukuru kwa changamoto hii lakini pia kwa fursa kuzungumza na wewe na kutuamsha hisia upya kwamba kila kitu kinawezekana oh god bless you ninja thank you mia